everyone welcome to inspire ias this is amandeep kaur today we are going to cover polity current affairs from may 2019 to november 2019 part 1 yahan pe aaj hum polity current affairs ka first part shuru kar rahe hain humne environmental jo environment and ecology current affairs series hai usko complete kar diya hai international relations and organization series ko bhi cover kar liya hai two parts jo hai टू सेक्शन वी हैव कवर्ड और आज से हमारा थर्ड सेक्शन शुरू होगा जो कि हमारा पॉलिटी है और अगर आपको लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहां पे इन्वायरमेंटल करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ ऑलरेडी वहां पे अपलोड हो चुका है आप जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं पर सीरीज को आप लेक्चर्स को जरूर सुनिए ये जरूरी है Uh, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा मैं, मैं जो है आपको पूरा बेसिक्स भी बताने की कोशिश करती हूँ तो लेक्चर सुनना आपके लिए जरूरी है सब कुछ पीडीएफ में कवर नहीं होगा uh, तो आज के लिए हम पॉलिटी शुरू करते हैं सो दो वी आर नॉट कवरिंग द स्टैटिक पोर्शन ऑफ आर सिलेबस वी आर कवरिंग द करंट अफेयर आई ट्राई टू प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ एवरी इशू जो भी करंट अफेयर में रहता है हम सिर्फ करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम उसका बेसिक जो है उसका स्टैटिक पोर्शन है उससे भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट का 360 डिग्री व्यू मिले आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता चले ऐसा नहीं है कि आपको कुछ क्रैम करना पड़े सो so, आज हम पॉलिटी में भी वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं पहले हम करंट अफेयर्स देखेंगे कि कोई इशू अगर न्यूज में चल रहा है तो वो किस किस रीजन से न्यूज में है और उसका जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड कुछ भी होगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी सो so, आज पॉलिटी का सबसे पहला जो टॉपिक हम लेते हैं वो है फॉरनर्स ट्राइब्यूनल्स सो फॉरन फॉरनर्स ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जो भी न्यूज थी uh, वो क्या थी उसमें कुछ जो है ऑर्डर में अमेंडमेंट्स किए गए हैं सबसे पहले जो है फॉरनर ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर था फॉरनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 था उसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ uh, जो हमारी होम अफेयर्स है उसने उसको अमेंड किया है 2019 में तो यहाँ पे पॉलिटी में क्या होता है कि जब आपको करंट अफेयर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेक्शन में जो भी हम करंट अफेयर जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो कुछ की भी की की वर्ड्स होते हैं जिनके बेसिस पे होते हैं जैसे कि एक आपको क्वेश्चन दे दिया प्रिलिम्स में एक क्वेश्चन है उसके नीचे तीन स्टेटमेंट्स है तो वो उनके बीच में किसी की से बनाएंगे हम पढ़ तो पूरा लेते हैं कई बार कोई की हमसे स्किप हो जाता है और उसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक कीवर्ड को अच्छे से समझें ताकि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन बने तो आपको समझने में दिक्कत ना हो तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से यहाँ पे याद रखना है कि जो फॉरनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर है जिसको अभी अमेंड किया गया है उसको अमेंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है तो पहला की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली जो अमेंड किया गया है तो अभी फॉरनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 2019 है जो 2019 में चेंज किया गया है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरनर्स ट्राइब्यूनल हैं क्या फॉरनर्स ट्राइब्यूनल जो है वो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है क्वाजी जुडिशियल बॉडीज वो बॉडीज होती है जैसे जुडिशियल बॉडी तो हमारे कोर्ट्स हो गए तो क्वाजी जुडिशियल वो बॉडीज होती हैं जिनके पास कोर्ट ऑफ लॉ जैसी कुछ पावर्स उनको दी होती हैं लेकिन वो पूरी जुडिशियल बॉडीज के अंडर नहीं आती है तो वो होती है क्वाजी जुडिशियल तो फॉरनर्स ट्राइब्यूनल जो है वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है मेन टू डिटर्मिन वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ फॉरनर्स फॉरनर अंडर द फॉरनर्स एक्ट नाइनटीन तो नाइनटीन फॉरनर्स एक्ट जो हमारे पास है इसके अंडर कौन जो है वो फॉरनर है कौन फॉरनर नहीं है उसको डिसाइड जो है फॉरनर्स ट्राइब्यूनल करता है जो कि एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और जो 1964 वाला ऑर्डर है उसके अंडर जो फॉरनर्स ट्राइब्यूनल है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक थे असम के लिए असम में ही फॉरनर ट्राइब्यूनल अगर असम में मान लो जैसे असम एक स्टेट है वहां पे कोई रह रहा है इंसान उसको उसके बारे में उसका स्टेटस डिसाइड करना है कि ये फॉरनर है या नहीं है तो वहां पे फॉरनर्स ट्राइब्यूनल बने हुए हैं जिसके जिससे जिसके तहत ये डिसाइड किया जा सकता है लेकिन ये बाकी किसी भी स्टेट में नहीं थे सो रेस्ट ऑफ द कंट्री जो भी फॉरनर है उसको मतलब वो फॉरनर है या नहीं है डिसाइड कैसे किया जाता था उसको प्रोसिक्यूट की जा, किया जाता है लोकल कोर्ट में और लेटर उसको अगर उसका स्टेटस या तो फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाता था जहां से वो होम कंट्री से आया है या फिर उसको जैसे इंडिया में कुछ डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं वहां पर उसे रख दिया जाता था वहां पर तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है जो फॉरनर ट्राइब्यूनल है उनको हेड कौन करता है मेंबर हु कैन बी अ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर या तो वो कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है कोई ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है कोई लॉयर भी हो सकता है लेकिन उसके पास मिनिमम सेवन इयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए उसने की होनी चाहिए उसके पास सेवन ईयर्स का 
लीगल प्रैक्टिस में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए सो अर्लियर क्या था कि पावर्स टू कॉन्स्टिट्यूट ट्राइब्यूनल वर वेस्टेड ओनली विद द सेंटर पहले क्या था कि जो ट्राइब्यूनल सेटअप करने हैं उसको सेटअप करने के पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास थे सो so, अभी जो है अमेंड किया गया है तो अमेंड करके क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं वो हम पढ़ते हैं तो जो पहले था जैसे था हमने पढ़ लिया है तो बेसिक हमने पढ़ लिया तो अभी हमने पढ़ना है कि आगे जो है इसमें अमेंडमेंट टू ऑर्डर में क्या किए गए हैं इसमें क्या किया गया है कि रिसेंटली जो अमेंड किया गया है उसने इम्पावर किया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू सेट अप अ ट्राइब्यूनल तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं हर एक स्टेट में हर एक यूनियन टेरिटरी में सेटअप कर सकते हैं ट्राइब्यूनल टू डिसाइड वेदर अ पर्सन स्टे इन इलीगली इन इंडिया इज अ फॉरनर और नॉट तो पहले क्या था सिर्फ और सिर्फ असम में था अब जो है पूरे पूरे इंडिया में इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है तो उसके बाद है जो इसको अमेंड किया गया है इट ऑल्सो इम्पावर्स अ इंडिविजुअल टू अप्रोच द ट्राइब्यूनल तो अभी जो इंडिविजुअल हैं वो भी ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं अमेंडमेंट ऑर्डर अलाउज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू रेफर इंडिविजुअल हु हैव नॉट फाइल्ड क्लेम्स अगेंस्ट देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन टू द ट्राइब्यूनल टू डिसाइड इफ दे आर फॉरनर और नॉट तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कुछ पावर्स दिए गए हैं कि अगर वो अपनी तरफ से कुछ इंडिविजुअल्स को रेफर कर सकते हैं कि जिनका नाम एनआरसी में नहीं है वो फॉरनर है या नहीं है तो इसके रिलेटेड एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट अ फॉरनर्स ट्राइब्यूनल जो के फॉर जो हमारे फॉरनर ट्राइब्यूनल है उसका जो ऑर्डर होएगा अगर वो किसी पर्सन को डिक्लेयर करता है इलीगल फॉरनर तो वो बाइंडिंग हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉरनर ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा एंड वुड प्रिवेल ओवर द गवर्नमेंट डिसीजन टू एक्सक्लूड और इंक्लूड द नेम फ्रॉम एनआरसी तो असम में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो असम के लिए दिया है कि जो अगर किसी पर्सन को एनआरसी से एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है इसके अंदर किसको लेना है नहीं लेना है गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसके ऊपर फॉरनर्स ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा तो ये पूरा इससे रिलेटेड है इससे क्वेश्चन बन सकता है तो जितना भी हमने पूरा डिसाइड पूरा हमने डिस्कस किया है कि फॉरनर्स ट्राइब्यूनल क्या थे क्या होते हैं और जो पहले क्या था अब जो ऑर्डर को अमेंड किया गया है अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू न्यू कैबिनेट कमिटीज फॉर्म तो दो जो है कैबिनेट कमिटीज को न्यू न्यू कैबिनेट कमिटीज को फॉर्म किया गया है इससे पहले हमारे पास सिक्स कैबिनेट कमिटीज थे ऑलरेडी अभी टू न्यू कैबिनेट कमिटीज को फॉर्म किया गया है तो इससे हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे कि कैबिनेट कमेटी क्या होते हैं सबसे पहले तो कैबिनेट कमेटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है तो आपको याद रखना है क्योंकि कई बार कैबिनेट कमेटी के ऊपर ही अगर क्वेश्चन बने तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं रूल्स ऑफ बिजनेस में इनकी स्टैब्लिश के बारे में है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है सो कैबिनेट कमिटी जो नॉर्मल जो है कुछ कैबिनेट कमिटी स्टैंडिंग है कुछ एडहोक होते हैं स्टैंडिंग वो स्टैंडिंग वो होती है जो परमानेंट होती है एडहोक होती है जो मान लो कोई इश्यू अभी न्यूज में आया है आ, कोई तो उससे रिलेटेड उसकी छानबीन अच्छे से करनी जरूरी है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है तो उसके लिए अलग से कमेटी बनेगी जब वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा तो वो कमेटी भी खत्म कर दी जाएगी तो उसके बाद एक और बात है कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड इनको प्राइम मिनिस्टर सेट करते हैं सेट करते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेटअप करते हैं ये याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर को के पास पूरा पूरा जो राइट है कि वो इसको जो है हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो उनको फॉर्म कर सकते हैं अगर उनको लगे कि हाँ अगर कोई जरूरत है कि न्यू कोई कैबिनेट कमेटी फॉर्म करनी है तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है और इनकी मेंबरशिप वेरी करती है फ्रॉम थ्री टू एट तो तो थ्री टू एट इसके मेंबर्स हो सकते हैं वैसे तो क्योंकि कैबिनेट कमेटी है तो इसमें कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर्स तो होंगे ही लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही होंगे बाकी जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो भी हो सकते हैं जैसे कि आ, कुछ मिनिस्टर्स के पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है तो वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है आ, वैसे तो इस कमेटी जो है जितनी भी ज्यादातर कमेटीज है हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके जो है हेड होते हैं जिस भी कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर उसके हेड हो जाएंगे लेकिन हो सकता है किसी कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ना हो तो वहां पे जैसे कि हमारे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है होम मिनिस्ट्री हो गई फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी तो उनके मिनिस्टर को भी किसी कैबिनेट कमेटी का हेड जो है वो बनाया जा सकता है तो हमारे पास ऑलरेडी जो कमिटीज थे वो सिक्स कमिटीज थे अभी टू
और सेकेंड कैबिनेट कमिटी है ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट तो दोनों ही जो इश्यूज हैं, दोनों ही जो हमारे पास जो इश्यूज हैं, जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टाइम में जैसे कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ग्रोथ के ऊपर तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कमेटी की जरूरत है कैबिनेट जो है वो अपनी कमेटीज के थ्रू जैसे पार्लियामेंट की भी कमेटीज होती हैं वो अपनी कमेटीज के थ्रू काम करते हैं जैसे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है उसको उसको कमेटी के पास भेज दिया जाता है वहां पर उसके ऊपर पूरी डिस्कशन होती है तो ऐसे ही कैबिनेट भी अपनी कमेटीज के थ्रू काम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बात करना जिसके ऊपर जो है अलग से फोकस करना जरूरी है इसीलिए इसको इसके लिए अलग से कमेटी बनाई गई ताकि इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर पूरा फोकस किया जाए तो कैबिनेट जो कमेटी है ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ये आइडेंटिफाई करेगी प्रोजेक्ट्स को जिनको विच प्रोजेक्ट रिक्वायर टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ टाइम बाउंड बेसिस बहुत प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसको टाइम बाउंड बेसिस पे रिक्वायर्ड uh, होता है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो जैसे जिनकी इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ और मोर तो उनको कैबिनेट कमेटी देखेगी और एनी अदर क्रिटिकल प्रोजेक्ट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय इट विद रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग तो जो हमारी सेकंड कमेटी है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इट इज सपोज टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल पॉलिसीज प्रोग्राम स्कीम्स initiatives for skill development aimed at increasing the employability of workforce for effectively meeting the emerging requirements of the rapidly growing economy and mapping the benefits of demographic dividend to hamare india mein abhi kya hai hum jo hai demographic dividend ka hamare pas advantage hum lena chahte hain kyunki abhi hamari jo population hai wo young hai kuch saal tak agar humne iske upar kehte hain ki jo jaise ki hamari population hai wo do dhari talwar hoti hai kyunki usme jo hai अगर तो उसका एडवांटेज हमने ले लिया तब तो हमारे लिए फायदा ही फायदा है और अगर हमने एडवांटेज नहीं लिया तो फिर वो हमारे ऊपर बर्डन बन जाएगा जैसे यंग पीपल को अगर हम ट्रेन करते हैं उनको स्किल्स देते हैं तो वो हमारे लिए एसिड का काम करेंगे और अगर हम उन्हें स्किल्स नहीं देते हैं तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है क्योंकि वो खुद से बहुत ज्यादा अपना काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है और आज के टाइम में तो जिनके पास स्किल्स हैं टैलेंट है कोई नॉलेज है इंफॉर्मेशन है कुछ भी है उसके बेसिस पे वो अपना करियर बना सकते हैं और जिनके पास ये सब नहीं है आज उनके पास जो है फिर वो मैनुअल काम करते हैं और वो प्रोडक्टिव तो मतलब कितने होते हैं हमें पता है सिर्फ उससे अपनी रोजी रोटी चलती है उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो वो एक लाइबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट के ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे पर स्कीम्स चलाने पड़ते हैं जितने भी हमारे स्कीम्स है आप देखिए नॉर्मल जितने भी स्कीम्स है वो उन लोगों के लिए है जो ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनके पास टैलेंट नहीं है जिनके पास स्किल्स नहीं है बेसिकली क्योंकि वो एक अच्छे हम ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा ज्यादा मतलब उनके जो फैमिलीज है उनको एजुकेशन नहीं दे सकते अच्छे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अभी वैसे राइट टू एजुकेशन है कि बच्चों के लिए जो है फ्री है लेकिन फिर भी जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं इस रीजन से क्योंकि उनको लगता है कि वो स्कूल जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपने बच्चों से काम करवाना होता है तो फिर वो पैसे घर में आते हैं तो उन, उनको उसकी जरूरत होती है तो इस तरह से अगर हम जो है गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इनके ऊपर फोकस नहीं करेगी स्कीम्स के थ्रू या किसी भी तरह से तो वो एक लाइबिलिटी बन जाएंगे तो डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हम रीप करना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें हम जो है गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल्स दिए जाए फिर वो फिर वो किसी भी वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जो है किसी भी स्किल को अडॉप्ट कर सकता है तो फिर उसके बेसिस पे उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है होगी एम्प्लॉय को किया जाएगा जिससे वो नेशन के लिए एक एसेट का काम करेंगे सो इट इज रिक्वायर्ड टू एनहेंस वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन Foster employment growth and identification and work towards removal of gaps between requirement and availability of skills in the various sectors. तो यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है कि हमें हमें जो है जैसे इंडस्ट्रीज है उनको स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है और एक तरफ जो है स्किल्ड जो वर्कफोर्स है उसकी सप्लाई कम है सप्लाई इसलिए कम है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री चाहती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है तो यहाँ पे इस कैबिनेट का ये, ये जो कैबिनेट कमेटी है इसी चीज के ऊपर फोकस करेगी आ, कि ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट हो और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट उस पर बेस्ड हो तो पैनल विल सेट टारगेट ऑफ फॉर एक्सपीडिशियस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट इनिशियटिव बाई मिनिस्ट्रीज एंड टू पीरियोडिकली रिव्यू द प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड 
तो इस तरह से दो न्यू कैबिनेट कमेटी बने हैं वो क्यों बने हैं हमने डिस्कस कर लिया नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिडेक्टिव प्राइसिंग ऑडिट तो रिडेक्टिव प्राइसिंग ऑडिट क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इससे जो मेन जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो जो हमारे क्या आ गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनके बारे में है तो यहाँ पे अब क्या हुआ था कि जैसे कैग जो है उनका काम क्या होता है उनका काम ऑडिट करना होता है गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट के जितने भी सीट्स हैं एक्सपेंडिचर है वो उनको जो है ऑडिट करते हैं और स्टेट लेवल पे कोई कैग नहीं होता एक ही कैग है इंडिया में वो है नेशनल लेवल पे वो नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबके अकाउंट को ऑडिट करते हैं ऑडिट करते हैं फिर इनको जो है एजेंट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है फिर जो ये तीन टाइप को ऑडिट करते हैं फिर उसके बाद जो है इनकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा जाता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है तो इन्होंने अभी एक रिपोर्ट दी थी जिसके बारे में ज्यादा न्यूज चल रही है क्या का जो जो इनको इनका जो इन्होंने रफेल जो है फाइटर एयरक्राफ्ट की डील से रिलेटेड जो है प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट में इन्होंने यूज किया है जो है रिडेक्टिव प्राइसिंग इसके थ्रू इन्होंने क्या किया है रिडेक्टिव प्राइसिंग होता क्या है रिडेक्शन जो है रिडेक्शन इज अ सिलेक्शन और अडेप्शन बाय ऑब्सक्यूरिंग और रिमूविंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कि जब आप जो है कुछ एक रिपोर्ट बना रहे हो उसमें से आप कुछ सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है उसको आप रिमूव कर देते हो उस डॉक्यूमेंट से प्रायोर टू पब्लिकेशन तो आप तो कैग ने जब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी उससे पहले ही रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो डील हुई थी उसकी प्राइसिंग वगैरह जो भी थी उसमें जो इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी उसको रिमूव कर दिया तो कैग ने ये कहा कि इसलिए किया गया है कि जो मिनिस्ट्री है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जो इससे रिलेटेड है उन्होंने कहा कि ये कुछ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इसको ना पब्लिश किया जाए सो so, कंसिक्वेंटली क्या हुआ द फुल कमर्शियल डिटेल्स वर विद तो जितनी भी कमर्शियल डिटेल्स थी वो रिपोर्ट से बाहर निकाल दी गई एंड द फिगर्स ऑन द प्रोक्योरमेंट डील वर ब्लैक एंड इन द रिपोर्ट तो उनको काला कर दिया गया कि वो जो है पब्लिश ना हो वो रिपोर्ट तो उसके बाद जो है ऐसा पहली बार किया गया कैग के थ्रू इससे पहले रिडेक्टिव प्राइसिंग ऑडिट ऐसे नहीं होता था नहीं हुआ इससे पहले कैग ने पहली बार किया ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है जो कि पहले नहीं हुआ था कैग इन द इन द प्री फेस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट जो इन्होंने जो परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने दी है कैग की जो रिपोर्ट है ऑन कैपिटल एक्विजिशन इन इंडियन एयरफोर्स स्टेट है दैट रिडेक्टिव प्राइसिंग हैज बीन डन तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे रिडेक्टिव प्राइसिंग हमने की है बट इट हैड टू बी एक्सेप्टेड ड्यू टू मिनिस्ट्रीज इंसिस्टेंस तो अगर इसको किया गया तो मिनिस्ट्री की इंसिस्टेंस पे किया गया साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न तो मिनिस्ट्री ने कहा कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है इससे रिलेटेड है तो आप जो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ब्लैक एंड कर दीजिए अपनी रिपोर्ट में तो इसलिए कैग ने ऐसा कर दिया सो so, हेंस यहाँ पे क्या है Uh, तो रिडेक्टिव प्राइसिंग तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ऑब्जर्व किया जैसे कि इससे रिलेटेड तो उन्होंने कहा कि जो है हमारे इंडिया में इस चीज के ऊपर जो है ब्रॉड जो है रिपोर्ट ऑन रिडेक्टिव प्राइसिंग ब्रॉड बैक इनटू द स्पॉटलाइट द रोल ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का जो है वो कैग है तो इसका जो विजन है जैसे कि हमारा विजन है कि हम जो एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जो कि हमारे पब्लिक ऑडिट में ऐसी प्रैक्टिसेस को हम इनिशिएट करें कि हमें जो है पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाए कि हमारे सिस्टम में पूरी ट्रांसपेरेंसी है जितना भी पब्लिक फाइनेंस है उनको हम जो है लोगों के सामने रखते हैं हम छुपाते नहीं है तो इससे इस एकदम से बात जाती है कि इस चीज के तो ये एकदम अगेंस्ट है क्योंकि इसका जो विजन है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का जो विजन है उसकी एकदम अगेंस्ट है क्योंकि हम कुछ इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं जो कि उनको पहुंचाना चाहिए था तो क्या कि क्या का ये जो डिसीजन है क्या का ये जो एक्शन है कि उन्होंने रिडेक्टिव प्राइसिंग ऑडिट ऑडिट किया कुछ इंफॉर्मेशन को मिनिस्ट्री के कहने से छुपा दिया तो ये क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ये सब कुछ जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा सो हैंड इट हैंड इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड दैट एन ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाई कैर टू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 151 फिफ्टी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर सप्रेस्ड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन तो जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो सबको खत्म कर दिया गया वहां पर दिखाया नहीं गया इट हैज जनरेटेड अ डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ कैग एंड वेदर रिडेक्टिव प्राइसिंग कुड बी इंक्लूडेड इन इट तो यहाँ पे पूरी डिबेट उसके बाद शुरू हो गई कि क्या जो जो कैग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या उसको ऐसा करना चाह
उनको वही करना चाहिए जो उनका काम है जो कि उन्होंने उन्होंने उनका काम है कि पूरी इंफॉर्मेशन का ऑडिट करना फिर इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट को सामने लाना लेकिन जैसा उन्होंने किया है तो उसके बाद इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई तो डिसाइड करना जो है सुप्रीम कोर्ट का काम है तो ये पूरा रिडेक्टिव प्राइसिंग ऑडिट का इशू है तो कैट के बारे में आपको ये प्रिलिम्स के लिए भी जरूरी है बॉडी और मेन्स के लिए भी कई बार कैट के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन बन जाता है तो आपको जैसे कि होता है ना कुछ एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि कौन से आर्टिकल्स को याद करना चाहिए कितने आर्टिकल्स को याद करना चाहिए तो जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको मोटे मोटे तौर पे सब याद होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सब कुछ याद होना चाहिए आपको पता होना चाहिए जैसे कैक के लिए वन आर्टिकल है जिसके अंडर कैक को स्टैब्लिश किया जाता है तो ये बोली जो बॉडी आती है तो इसके इतना इतना थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वन नेशन वन राशन कार्ड तो ये न्यूज तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या अब इससे पहले क्या था कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके थ्रू राशन कार्ड बनते हैं और जो आ, हमारे जो जो भी लोग हैं जिनको जिनके पास राशन कार्ड होता है तो उनको जो राशन है कुछ कम प्राइस पे राशन शॉप से मिल जाता है लेकिन इस अब इशू हो रहा था कि माइग्रेशन जो माइग्रेशन से रिलेटेड इशू है कि जो माइग्रेट करते हैं लोग अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं या तो फिर अपने ही स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो उनको जो है राशन जो राशन कार्ड उनका जिस प्लेस का बना हुआ है उनको दूसरी जगह से फिर उस राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आया जो हमारे पार्थ था मुख मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप था माइग्रेशन के ऊपर 2017 में इन्होंने रिकमेंड किया पोर्टेबिलिटी ऑफ द पीडियस पीडियस बेनिफिट्स तो अगर कोई माइग्रेट करके एक स्टेट से चार तो चाहे तो वो इन इंट्रा स्टेट माइग्रेशन हो या फिर इंटर स्टेट माइग्रेशन हो उनको जो है पीडियस का जो है बेनिफिट है वो मिलना चाहिए तो इस तरह से कुछ स्टेट्स में कुछ जो इंट्रा स्टेट जो है कुछ स्टेट्स में जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडियस ऑलरेडी प्रैक्टिस में है जैसे कि आंध्र प्रदेश गुजरात हरियाणा तो यहाँ पे अगर कोई एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करता है तो उनको वहां पे भी वो राशन ले सकते हैं वही राशन कार्ड से तो अभी ये है कि ये पूरे नेशन में होना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में कोई भी इंसान एक जगह से दूसरे स्टेट में कहीं भी जाता है तो वो राशन का जो उसका पीडीएस सिस्टम के अंडर जो भी राशन है वो ले सके सो so रिसेंटली ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज को डेडलाइन दी है जून थर्टी ट्वेंटी डेडलाइन है टू रोल आउट द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम तो इसलिए ये न्यूज में था और ये सही भी है क्योंकि जो लोग जो है सिर्फ राशन शॉप से ही जैसे बीपीएल पॉपुलेशन है हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते शॉप से खरीदना तो वो राशन शॉप से ही खरीदते हैं नॉर्मल रेगुलर शॉप से दूसरे शॉप से वहां से नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो वो राशन शॉप से लेते हैं तो वो अगर वो माइग्रेट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर इंटर स्टेट इंटर स्टेट ही माइग्रेशन होता है तो उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरी जगह से भी अपने हिस्से का राशन ले सके सो नेक्स्ट हमारा है हमारी जो टर्म है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली डिक्लेयर्ड नेशनल पीपल्स पार्टी एज अ नेशनल पार्टी तो यहाँ पे हमारे इंडिया में कुछ स्टेट पार्टीज हैं कुछ नेशनल पार्टीज हैं तो अभी क्या हुआ है इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है जो नेशनल पीपल्स पार्टी है उसको नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया है मेकिंग इट द फर्स्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू अर्न दिस स्टेटस इससे पहले हमारे पास सेवन सेवन नेशनल पार्टीज हैं कुछ नेशनल पार्टीज हैं हमारे पास तो स्टेट पार्टीज भी स्टेट पार्टीज तो बहुत सारे हैं हमारे पास तो कौन सी पार्टी क्या कैसे बनती है उसको नेशनल पार्टी कैसे डिक्लेयर किया जाता है स्टेट पार्टी पार्टी कैसे डिक्लेयर किया जाता है इसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है तो पहले ये है कि हमारे पास इससे पहले सेवन जो थे सेवन नेशनल पार्टीज थे हमारे पास तो 2013 में बनी थी नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी जो है जिसको अभी एट्थ नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया गया है इट हैज बीन फॉर्म इन 2013 तो 2013 में ये बनी थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की है तो टू uh, थाउजेंड इससे पहले 2016 से पहले हमारे पास सिक्स नेशनल पार्टीज थे 2016 में जो तृणमूल कांग्रेस है जो कि हमारी ममता बनर्जी की पार्टी है उसको 2016 में नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था उसके बाद हमारे पास सेवन नेशनल पार्टीज थे और अभी 2019 में एनपीपी जो नेशनल पीपल पार्टी है इसको भी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया तो अभी हमारे पास पूरे एट नेशनल पार्टीज हैं अभी हमारे पास पास एट नेशनल पार्टीज हैं जिनमें जो के हैं सबसे पहले जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 
नेशनल कांग्रेस पार्टी और इंडिया तृणमूल कांग्रेस तो ये हमारे पास पूरी पार्टी है हमारे पास ये सेवन पार्टी जो है पहले से थे एट पार्टी अभी एड हो गई है तो ये तो है न्यूज में कि ये पार्टी कब फॉर्म हुई 2013 में फॉर्म हुई और अभी जो है इसको नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी हमारे पास जो है अभी पूरा मिला के हमारे पास एट नेशनल पार्टीज हैं तो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है उसके पीछे कुछ कंडीशन है जिनको उन्हें फुलफिल करना होता है तो वो कौन कौन सी कंडीशन हैं जिनको उन्हें फुलफिल करना होता है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा बेसिक भी पता होना चाहिए ये तो न्यूज है हमें पता है कि अभी हमारे पास एट नेशनल पार्टीज हो चुके हैं इससे पहले हमारे पास सेवन थे 2016 से पहले हमारे पास जो थे सिक्स नेशनल पार्टीज थे तो कौन कौन से वो कंडीशन है जिनके बेसिस पे नेशनल पार्टी जो है वो डिक्लेयर की जाती है सबसे पहले कोई पार्टी है उसको रजिस्टर करना पड़ता है कोई भी उसको नेशनल स्टेट पार्टी किस कुछ भी बनने से पहले उसको जो है एक पार्टी रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को तो वो रजिस्टर जाके कहा कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये सब कुछ देखता है जो हमारा पीपल रिप्रेजेंटेशन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है इसके अंडर सेक्शन 29 ए है उसके अंडर किसी भी पार्टी को रजिस्टर कराया जा सकता है कोई भी इंसान हमारे इंडिया में क्योंकि इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे कोई भी जितनी भी पार्टीज है वो बन सकती है तो यहाँ पे कोई भी इंसान वो मिलके अगर एक पार्टी बनाए तो अपने आप को रजिस्टर इलेक्शन कमीशन के अंडर कराएंगे उनको कुछ थर्टी डेज के अंडर जैसे खुद को रजिस्टर कराना होता है तो रजिस्ट्रेशन तो उनको मिल जाता है क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में तो वो रजिस्टर खुद को करवा सकते हैं पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट नाइनटीन के आर्टिक के अंडर जो आर्टिकल ट्वेंटी ए में जो है उसको वो खुद को जो है रजिस्टर करा सकते हैं इस सेक्शन के अंदर वो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं तो उसके बाद रजिस्टर कराने से कुछ नहीं होता है आ, बहुत सारी पार्टीज हैं जो रजिस्टर हैं उनको कहा जाता है अनरिकोगनाइज रजिस्टर्ड पार्टीज जो अभी पार्टीज रजिस्टर्ड तो होके हैं लेकिन ना तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है क्योंकि वो कुछ कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए तो ना तो वो स्टेट पार्टी है ना तो वो नेशनल पार्टी है तो उनको कहा जाता है अनरिकोगनाइज अनरिकोगनाइज रजिस्टर्ड पार्टीज अनरिकोगनाइज रजिस्टर्ड पार्टीज तो यहाँ पे ये यह है कि वो रजिस्टर तो हो चुके हैं लेकिन उनको रिकोगनाइज अभी एज ए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी नहीं किया गया है तो एक तो हो गई ये बात तो अगर कोई पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी सबसे पहले तो जो जनरल इलेक्शन होते हैं टू तो लेजिस्लेटिव जो भी जनरल इलेक्शन होते हैं जनरल एक पार्टी को रजिस्टर होने के लिए तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं जिसके बेसिस पे उनको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है अगर कोई भी पार्टी सिक्योर करती है सिक्स परसेंट ऑफ द वैलिड वोट्स इन एनी फोर और मोर स्टेट्स चार या चार स्टेट से ज्यादा कोई भी पार्टी सिक्स परसेंट ऑफ द वैलिड वोट जो है सिक्योर करती है जनरल इलेक्शन टू लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है और एक और कंडीशन है जो उसको फुलफिल करनी है वो है कि अगर वो विन करती है चार सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स अगर वो किसी एक स्टेट से या फिर एक से ज्यादा स्टेट से चार सीट्स लोकसभा में जीत जाती है तो ये कंडीशन फुलफिल करने से उसको क्या होता है कि वो एक नेशनल पार्टी बन जाएगी और इसके एक, एक और कंडीशन है अगर वो ये कंडीशन फुलफिल जो हमने डिस्कस किया नहीं करती उसके अलावा एक और कंडीशन है अगर वो फुलफिल कर देती है जैसे कि अगर वो जीतती है टू परसेंट ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एट अ जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट आर इलेक्टेड फ्रॉम थ्री सीट्स तो एक ये कंडीशन है और अगर वो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं करती है तो उसके अलावा एक और कंडीशन भी है इफ इट इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन फोर स्टेट्स तो ये तीन कंडीशन है अलग अलग तो तीनों में से वो एक को भी फुलफिल कर देती है तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी तो कुछ जो स्टेट पार्टीज हैं उनके लिए भी ऐसे ही करके कुछ कंडीशन है उनको कंडीशन फुलफिल करने होते हैं तब वो स्टेट पार्टीज जो है बन जाते हैं तो जो अभी ये पार्टीज तो अब रिकोगनाइज पार्टीज बन जाती हैं ये क्या है रिकोगनाइज पार्टीज तो अनरजिस्टर्ड रिकोगनाइज पार्टी अनरिकोगनाइज रजिस्टर्ड पार्टीज जो हमने पहले डिस्कस किया इनको कोई खास कुछ एडवांटेज नहीं होता है लेकिन जो रिकोगनाइज पार्टीज बन जाती हैं इनको एडवांटेज होता है जैसे कि इनको कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि प्रोवाइड कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन इनको कुछ क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको जो है स्टेटस ये वाला मिला है नेशनल पार्टी बनी है या फिर वो स्टेट पार्टी बनी है तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं जो उनको दिए जाते हैं जैसे कि उन्हें जो दूरदर्शन है स्टेट के जो है दूरदर्शन है उनको वहां पे कुछ टाइमिंग मिलती है ताकि वो अपने प्रचार कर सकें और इनको अपनी पार्टी का एक अलग से सिंबल भी मिलता है 
और इनको ये अपनी स्टार कैंपेन्स भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं फोर्टी स्टार कैंपेन्स ये करवा सकते हैं तो ऐसे करके कुछ एडवांटेजेस होते हैं कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इनको दिए जाते हैं अगर ये कोई भी नेशनल पार्टी बन जाती है तो नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ कंडीशन है पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको ये सब मिलता है अगर वो कुछ कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो नेशनल पार्टी बन जाते हैं और स्टेट पार्टी अलग बनने के लिए उनको अलग से कुछ कंडीशंस फॉलो करने होते हैं तो अभी क्या है कि नेशनल जो पीपल्स पार्टी है उसने कंडीशंस को फुलफिल किया क्योंकि उनको चार स्टेट्स में चार स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय नागालैंड चार स्टेट्स में उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ स्टेट पार्टी सो जब उनको चार स्टेट्स में रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज अ स्टेट पार्टी क्योंकि उन्होंने कुछ वहां पर कंडीशन फुलफिल की है स्टेट पार्टी बनने के लिए तो इसके बेसिस पे उनको नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया है उस पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया है तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया आज के लिए हम इतना ही करते हैं अभी थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या किया और क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने फॉरनर्स ट्राइब्यूनल के बारे में डिस्कस किया जिसको अभी टू थाउजेंड में ऑर्डर को अमेंड कर दिया गया है जो हमने डिस्कस किया अभी और उसके बाद हमने पढ़ा कि टू न्यू कैबिनेट कमिटीज को फॉर्म किया गया है उसके बाद हमने पढ़ा रिडेक्टिव प्राइसिंग ऑर्डर जो कि कैग से रिलेटेड है पूरा उसके बाद है वन नेशन वन कार्ड और नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा नेशनल पीपल्स पार्टी को डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ने एज अ नेशनल पार्टी और क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने पड़ते हैं वो डिस्कस किया और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो डिस्कस किए हैं सो so, आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इन्वायरमेंट का ऑलरेडी वहां पे अपलोड कर दिया गया है कुछ दिन में वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कर दिया जाएगा इस तरह से जैसे हम सेक्शन हमने शुरू किए हैं इंटरनेशनल का हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का हो चुका है और हमारा एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी हो चुका है थर्ड हमने जो शुरू किया है वो पॉलिटी का है आज उसका फर्स्ट लेक्चर था ऐसे ही करके हम मई से नवंबर तक के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि आपके प्रिलियम्स 2020 के लिए बेनिफिशियल है साथ ही साथ जो हम बेसिक्स को डिस्कस करते हैं वो आपको मेंस में भी एडवांटेज देंगे सो so, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप लेक्चर अगर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टिल देन बाय टेक केयर